ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವೃತ್ತದ ಆಕಾರದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬರುವ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಪಾದವು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾದಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಪಾದವು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಲಂಬ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಇದು ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಳೆಯ ಉದ್ದವು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಪರಿಧಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಳೆಯ ಉದ್ದ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಪರಿಧಿ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನ ಆಯತಾಕಾರದ ಹಾಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಸೂತ್ರ ಏನು ಉದ್ದ ಇಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಉದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾದದ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಉದ್ದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾದ ಪಾದದ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಗಲ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾದದ ಪರಿಧಿ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾದದ ಪರಿಧಿ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯ ಸೂತ್ರ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಸೊ ಆರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಹಾಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೇಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೇಕಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದೆ ಸೊ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ವೃತ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಸೂತ್ರ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ತರ
ಸೊ ಫಸ್ಟು ಲೋಹದ ಹಳೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸೊ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಆರ್ ಬೇಕು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ಈ ಏಳು ಒಂದೇ ಏಳು ಏಳು ಒಂದೇ ಏಳು ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಲ್ಲೇ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಹದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಚದರ ಮೀಟರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಹದ ಹಾಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಒಂದು ಲೋಹದ ಕೊಳವೆಯು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ ಅದರ ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆಯು ಒಳ ವ್ಯಾಸವು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೊರ ವ್ಯಾಸವು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆದರೆ ಒಂದನೇದು ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ ಇದರ ಎತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಕೊಳವೆ ಎತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಅಡ್ಡ ಸಿಳಿಕೆ ಒಳ ವ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳ ವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ ವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಆರು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೊರ ವ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸೊ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಟೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳಿರೋದ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಜ ಎರಡು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಾಗ ಲೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ
ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸೊ ಇದರದ್ದು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ದೀವಿ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸೆವೆನಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಸೆವೆನಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ನ ಸೆವೆನಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಇದೆ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟೂ ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಮೀಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ರೋಲರ್ನ ವ್ಯಾಸವು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದವು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸುತ್ತಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಅದು ಐದುನೂರು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟು ರೋಲರ್ನ ವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ತ್ರಿಜಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂನ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೋಲರ್ನ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ನೂರು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ಲಿ ಬರ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರೋಲರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ರೋಲರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಅದು ಐದುನೂರು ಸುತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ರೋಲರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೌಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಲರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬರ್ದೀವಿ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೊ ಏಳರಿಂದ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ನ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೋಲರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ರೋಲರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಆರು ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೋಲರ್ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದುನೂರು ಸುತ್ತು ರೋಲರ್ನ ಐದುನೂರು ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಗುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಸಮನಾಗಿರುತ್
ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ